ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ എന്താ റേഞ്ചിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ലൈന കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിളിക്കണേ മോഹൻ ഓക്കെ ശരി ഗീത ഗീത എന്താ വി പി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൂൻ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അത് പച്ചട്ടായി എന്താ എന്തു പറ്റി അപ്പൂനെയും അപ്പൂന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും ഇന്നലെ രാവിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ആരോ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നോ ബി പിയുടെ ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ അയാള് പത്തനംതിട്ടയിൽ വെച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യ ഇന്നത്തെ പത്രത്തില് അതിന് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ടാ മോനേഷൻ എന്നെ വിളിച്ചത് ഈശ്വര അതിന് ഞാൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ആയിരിക്കുമോ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ആൾക്കാരോ ബി പി ഡേസി പറഞ്ഞ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ ആ പ്ലാന്ററല്ലേ ഫിലിപ്പോസ് അപ്പൂ മാളുമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആള് അയാളോ എനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ പ്ലാന്റർ അയാളെന്താ അവിടെ അയാളിപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്തോ വനഭൂമി കയ്യേറി കൃഷി ഇറക്കിയെന്നോ അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കിയെന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പൂ മാളുമായിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു മാളു പേടിച്ചത് ഡേസിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം താൻ എന്തിനാണോ ഇനി മറച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ വി പി എ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ എന്ത് പരിപാടിയാ ഗീത താൻ ഈ ചെയ്തത് ടെൻഷൻ ആവണമെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത് തനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാതായി പോയത് വി പി അപ്പൂനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാലോ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൂന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവോ വി പി അവരെന്തോ മുറിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുന്നൊക്കെ അത് പറയുന്നു പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം കേടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വരാം ീപ്പി ഇപ്പൊ തന്നെ പോണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൂന് ലൈന് കിട്ടിയിട്ട് പോയാ പോരെ ഏ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അത്രയും നേരം കൂടി വെറുതെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരം കളയാന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ വല്ലാതെ വൈകി ഇനിയിപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരോടാ ഒന്ന് അന്വേഷിക്ക ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ എത്തിട്ട് തന്നെ വിളിക്കാം ഉപദ്രവിക്കാൻ <laughs> 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 അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പത്രക്കാർ വെറുതെ പെരുപ്പിച്ച് എഴുതിയതാ എത്ര പെരുപ്പിച്ച് എഴുതിയാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണോ എന്താ അപ്പൂ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒന്നുമില്ലമ്മേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗാർഗി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നലെ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ ഇരുന്നതാ ആ സമയത്താ അവിടെ റൂമിലാരോ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ബന്ധിയാക്കിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ ആ എന്റെ ലാപ്പും ബാഗും ഒക്കെ അവര് കൊണ്ടുപോയി അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എവിടെ കെട്ടിയിട്ടു അത്രേ ഉള്ളു ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്റെ വി പി ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് അല്ലല്ലോ പോലീസ് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ ഫിലിപ്പോസ് അവന്റെ ആൾക്കാരും തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിലിപ്പോസിന്റെ കാര്യം വി പി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങനെയോ അറിയട്ടെ നീയും നിന്റെ അമ്മയും എന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞു വേണല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ അറിയാൻ അപ്പൊ പറ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് അയാൾ തന്നെയാണോ എന്റെ വി പി ഇങ്ങനെ ഭയക്കാനും വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഫിലിപ്പോസും അല്ല അയാളുടെ ആൾക്കാരും അല്ല പിന്നെ അവിടെ ലോക്കൽസ് ആണോ അയ്യോ അവരൊന്നും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഈ അക്രമം കാണിച്ചതാരാ ആരും ഒരു അക്രമവും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ നടന്നതൊക്കെ തമാശ കളിയാണെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 
ബിപി ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് നിങ്ങൾ ആരും ഭയക്കുന്ന പോലെ എന്നെയും ഗാർഗിയും ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സംഭവിച്ച എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി വന്നോട്ടെ ആദ്യം അപ്പോ നീ എന്തൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളായി കാണിക്കുന്നത് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് വളരെ ചൈൽഡിഷ് ആയി പോയപ്പോ നിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാണിച്ചത് അല്പം വളഞ്ഞ വഴിയാന്ന് എനിക്കറിയാം ബിപി പക്ഷെ അതൊരു ഫൂലിഷ്നെസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ബിപി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാള് ഇത്ര ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടല്ല ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഫാക്സ് ആൻഡ് പോയിന്റ്സിന് മേൽ നടപടി ഉണ്ടാവാതെ പോരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇത് നീ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡ്രാമയാണെന്ന് നിന്റെ മേലധികാരികൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അറിയോ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെടും അത് നിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെയും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയെയും ബാധിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും പേടി വേണ്ട ഇത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഡ്രാമയാന്ന് ആരും അറിയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോ ഇതൊരു ലൈം എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് സമർത്ഥനായ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലല്ലേ അതിനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം അത്രമാത്രം മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് വി പി കാര്യം നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്റെ ശത്രു സ്ഥാനത്തുള്ളത് ആ പ്ലാന്റർ ഫിലിപ്പോസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത് സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ അയാൾ എന്ത് ക്രൂരതയ്ക്ക് മടിക്കില്ലെന്ന് അനുഭവം കൊണ്ട് പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മള് അമ്മേ ഇത് പ്ലാന്റർ ഫിലിപ്പോസിനെതിരെ മാത്രമുള്ള നീക്കമായിട്ട് കാണരുത് നിരപരാധികളും നിരാലംബരുമായ ഒരു വിഭാഗം സാധുക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്തും ദ്രോഹിച്ചും സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആൾക്കാരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടാനാ എന്റെ ശ്രമം അതിൽ ഞാൻ വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസും അമിതാവേശവും എപ്പോഴും അപകടത്തിലെ നമ്മ ചാടിക്കും വിപി എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഫൈൻഡിങ്സ് വെറുതെ ആവരുത് അത് പാവം പിടിച്ച പ്രദേശവാസികൾക്ക് നന്മയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം കാലം ആർക്കും എന്നെ തടയാനാവില്ല അതൊക്കെയുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ ഞാൻ വി പിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചുദ്ധി നല്ലതാണെങ്കിലും വളഞ്ഞ വഴി എപ്പോഴും റിസ്കാ വി പി ധൈര്യമായിരിക്ക ഈ റിസ്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിനക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒന്നാമത് നീ അവിടെ തനിച്ച രണ്ട് ശത്രുപക്ഷത്ത് ഫിലിപ്പോസിനെ പോലുള്ളവർ ഞങ്ങൾ എന്ത് മനസമാധത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക പോവേ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്വാർട്ടേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗീത രണ്ടിലൊരാൾ നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും വി പി ഞാൻ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലെ ഹോസ്റ്റലിലോ ഒന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത് സർക്കാർ അനുവദിച്ചാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാ അവിടെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്നും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്നല്ലാതെ എന്റെ കൂടെ സ്ഥിരതാമസത്തിനൊന്നും ആരും പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ട അതെന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ ബാധിക്കും
ഉറങ്ങിയ അമ്മേ മിണ്ടല്ലേ ഉറങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ കൈമാറിയ അവൾ അറിയും പിന്നെ ഉറങ്ങുകയില്ല ആരാമോളെ ജോബിനാണോ അല്ലമ്മേ അപ്പു എന്നാ നീ സംസാരിക്ക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിടത്തിട്ട് വരാം ഹലോ അപ്പു സോറി നീ വിളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കണ്ടത് അല്ലേലും അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കോളൊന്നും കാണില്ലല്ലോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചല്ലോ ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ കൊറേ കോൾസ് വന്നു അതാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് നീ എവിടെയാ പത്തനംതിട്ടയാണോ അല്ല ദേ ഇന്നിവിടെ എത്തി വീക്കെൻഡ് അല്ലേ ഇനി മൺഡേ മോർണിംഗ് പോയാ മതി അല്ല നീ എവിടെയാ ഞാനും വീട്ടിലെത്തി എത്തിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയതേ ഉള്ളൂ അത് ശരി പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ ആ എന്ത് സുഖം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്താ നിനക്കൊരു മൂഡ് ഓഫ് ഒന്നും പറയണ്ട പോ ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കുക എന്തുറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം അതാകെ വള്ളിക്കെട്ടായിരിക്കുക എന്ത് വേണമെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ട് വയനാട്ടിലോട്ടല്ലേ നീ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തായി അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലല്ല പോ ഞാൻ അവിടെയും കുഞ്ഞിവിടെ ആയാൽ ശരിയാവില്ല ഡോക്ടറും അതാ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നേ ആ കാര്യം ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണാക്കാ ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്നൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയായി നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കാണും ഡോക്ടർ എന്റെ എന്തു പറയുന്നു എന്തു പറയാൻ മമ്മി മോനും കോൾഡ് വാറിലല്ലേ ആന്റ് ഈ പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് എബ്രോഡ് സെറ്റിൽ ആവായിരുന്നല്ലോ മമ്മി ഇല്ലാതെ മോൻ പോയില്ല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നും ആവാതെ കിടക്ക നീ സമാധാനിക്ക് നാളെ നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി സംസാരിക്കാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ചെയ്യാം ഇതിനൊന്നും ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല അപ്പോ മനുഷ്യൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വട്ടായി പോവുള്ളൂ നീ വട്ടാവാൻ വരട്ടെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലവും ഈ ലോകത്തില്ല നാളെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നു ഓക്കെ നീ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നിന്റെ വിശേഷം പ്ലാന്ററിനെ പൊളിച്ചടിക്കോ ആ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊളിച്ചു ഇനി അയാളുടെ അസ്ഥിവാരി ഇളക്കണം അതാ അടുത്ത പ്ലാൻ അപ്പോ നീ സൂക്ഷിക്കണേ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ആളാ ശരിയടാ നാളെ കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നും <laughs> എന്തിനിപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്ക് ഇല്ലാതില്ല പോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാ പിന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അഥവാ സംഭവിച്ചാലും അയാളെ എങ്ങനെ നേരിടേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ മാളുവിനെയൊക്കെ മാക്സിമം ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചല്ലേ അയാള് എന്നിട്ടും അന്ന് അയാളുടെ അക്രമത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി വേറെ വി പി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അയക്കന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് പലതും സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് ആതിരയുടെ കാര്യം നിന്നെ നീ മറന്നു പോയോ ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല വി പി അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീറും വാശിയും കൂടിയത് വി പി പേടിക്കണ്ട ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യ നീതിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അയാളെ ഈശ്വരൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടൊന്ന് ചാടിക്കോ കോടതി കൊടുത്ത ശിക്ഷ അല്ല അയാൾക്ക് ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ നീ ഇപ്പൊ പഴയ അപ്പു അല്ല സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അയാളെ പോലെ ഒരു നീചന നേരിടാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നീ അയാൾ എതിർക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അധികാരം ഇല്ലാത്തത് ഒരു കണക്കിന് നന്നായില്ലേ വി പി 
മറ്റുള്ളവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അയാളോട് കണക്ക് തീർക്കാം സ്വന്തം അധികാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്ത ചിലപ്പോ മുകളിലുള്ളവർ എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചെന്ന് വരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ ബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അയാൾക്കെതിരെ എന്തും ചെയ്യാം ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബിപി അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഒരു കുഴപ്പം വരാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നേ ഇതുപോലുള്ള ഉളത്തരങ്ങളാണ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നാറിയല്ലേ പറ്റൂ നിന്നെ പോലെ ഒരു വിവരദോഷി കൂടെ കൂട്ടിയത് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഇതുപോലുള്ള തരികിട പരിപാടിയില് നിന്നെ പോലെ എനിക്കും എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്യണം കാൽക്കല് ദക്ഷിണ വെച്ച് ശിഷ്യപ്പെട്ടാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക ശിഷ്യപ്പെടാനോ അതിനാണോ രാവിലെ നീ എന്നെ വിളിച്ചേ അല്ല എന്തായി സംഗതി പ്ലാന്റ് ഡ്രാമയാണെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിന്റെ വായിന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയോന്നാ എന്റെ പേടി ഓ ദി ഫോൺ ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ ഓ സോറി 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 ഞാനത് ഓർത്തില്ല അല്ല വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്റെ വീട്ടിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ബി പി പരിചയമുള്ള ആരോ ഒരാള് ഈ സംഭവം വിളിച്ചറിയിച്ചു വന്ന് കയറി ഉടനെ ബി പിയുടെ വക ക്വസ്റ്റനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഒളിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പൊ നിനക്കിത് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു നടക്കാം എന്നിട്ടിപ്പ ഞാനാണ് കുറ്റക്കാരി അതുപോട്ട നീ വീട്ടിലുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ വിൻ അവർ നിനക്ക് അവിടെ ഒരു സർപ്രൈസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ത് സർപ്രൈസ് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നെന്താ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം എനിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണം ബേബി അതൊക്കെ വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ വൺ അവർ നിന്റെ വീടിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് പാസൽ വരും നീ തന്നെ വന്നത് റിസീവ് ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ വന്ന് റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഷുർ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ സർപ്രൈസ് മിസ്സാവും അതുകൊണ്ടാ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് അയക്കുന്ന പാഴ്സൽ സർപ്രൈസ് മിസ് ആവണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിക് ബ്രോ ഇന്നലെ എപ്പ എത്തി അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ടല്ലോ എവിടേക്കോ തണ്ടി തിരിഞ്ഞ് എപ്പോഴോ വന്ന് കയറി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് രാത്രിയൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ളതാ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ രാത്രി മുഴുവനും ബിസിനസ്സും കള്ളുകൂടിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് മാന്യന്മാർക്ക് ചേർന്ന പണിയല്ല ഓ അത് ശരി ഇപ്പൊ കുറ്റം മുഴുവൻ എനിക്കായി നീ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങൾ തികച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ അണ്ടകടാഹം പോലുള്ള വീട്ടില് എന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി തനിച്ച് തനിച്ചോ നിന്റെ ചേട്ടത്തില്ല അവിടെ മിസ്റ്റർ ബ്രോ ഞാൻ എന്റെ വൈബിനെ പറ്റി ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ അല്ലാതെ താങ്കളുടെ വൈഫിന്റെ മണ്ടത്തരം കേൾക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഡീഡി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഭാര്യ കുറ്റം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഹോ മുടിഞ്ഞ കള്ളുനാറ്റം ഇന്നലെ ബ്രോ നല്ല കീറായിരുന്നല്ലേ പൊടി ഒരു തുള്ളി പോലെ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാ വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം കഴിക്കാവോ നീ ഓർഡർ ഇട്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പ കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതല്ലേ ശരി ശരി നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ എന്താണ് രാവിലെ ചേട്ടനും അനുജത്തിയും കൂടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കേട്ടോ സംഗീത ഇവള് വീട്ടിൽ നിൽക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവൾക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബോറടിയാണെന്ന് നിന്റെ മണ്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് ചയിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാണ് ഇവള് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോന്നെന്ന് അങ്ങനെ ഇവള് പറയില്ല ഓ അതിന് ചേട്ടന്റെ വക ഇത്തിരി കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ എടുത്തി ഇയാൾ നാക്കെടുത്ത നൊണയെ പറയുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയേ ഇല്ല അത് പിന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ലേ കേട്ടോ സംഗീത ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ വൈബിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ വേണമെന്നാ പറയുന്നത് 
അതിനല്ലേ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് ഒരു ഐ പി എസ് കാരനെ തേടി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐ പി എസ് ഐ എ എസും കൂടി ആവുമ്പോ നല്ല വൈബായിരിക്കും അതെ അതെ നമുക്ക് ഐ പി എസ് കാരൻ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ചേട്ടായി വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഐ എസ് ആർ ആയാലോ എന്ത് പറയുന്നു അതാവുമ്പോ ഭാര്യയും കളക്ടർ ഭർത്താവും കളക്ടർ അത് നല്ല വൈബാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഐ എസ് കാരനെ നോക്കിയാലോ അതും ഇനി ഞാൻ തന്നെ നോക്കണോ എടി സ്വന്തം ബാച്ചിലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ പ്രേമിച്ച് വളച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നോ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് കയ്യിലേക്ക് തരത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിയെ പ്രേമിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചൊങ്ങണി മണിയാ വരണ്ടേ കൊള്ളാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ചേട്ടനെ അനുചിത്തി അനീത്യ പ്രേമിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചേട്ടൻ അതെ രണ്ടു പേർക്കും വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ വാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി എനിക്ക് വേണ്ട ചേട്ടത്തി ഞാൻ രാ